loving and heavenly father prem gana parloka patanri we come before you with hearts full of praise and thanksgiving ma hrudayam antadi tho krutagnata astutulato స్తోత్రాలతో ప్రభ తన మేము మీ సన్నిధికి వచ్చి ఉన్నాము మీరు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు అవుతాను దయచేసి మాతో మాట్లాడండి ప్రభుత్ మమ్మల్ని మీ ఆత్మ ద్వారా తాకండి పరిశుద్ధ నామం ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి మొదటి మూడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన వాట్స్ ఎవర్ వి ఆస్క్ వి రిసీవ్ ఆఫ్ హిమ్ because we keep his commandments and do those things which are pleasing in his sight manamaina aagnalanu gaikonichu aina drushtiki ishtamaina vi cheyichunamu ganaka mana meemi adiginanu adi aayana valana manaku dorukunu so whatever we ask god will give us mana meedi adigina kuda aina manaki istharu many times we fail to get the things done and whatever we ask we are not getting enno marlu manam adigina atuvanti vi manam pondaka povuta anedi manam chustamu you are asking and asking asking enno marlu adigi 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 untaru but no result kani palitam emi undadu here the word says when we do those things which are pleasing unto him ikkada vakyam em ani cheptundante aayana drushtiki ishtamaina vi cheste ani those things means what are those things yeti mari ave aayanaki ishtam ichar of moral value avi naitika viluvalu kaliginatuvanti integrity neeti kaliginatuvanti and uprightness yadarthata kaliginatuvanti yes if we follow these things manamu veetini vembadinchinatlaite righteousness neeti uprightness yadarthata yeah when we follow these things and when we ask anything we will get veetini manam vembadistu devunni edi adigina kuda adi pondukogalugutam we forget simply what we are doing and whether we are pleasing god in all these things which we are doing we are just simply praying and praying and discouraged god is not answering my prayers enno marlu manam ee vishayalanu marchipoyi అడిగి 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 ప్రార్థనలో అడుగుతూ ఉంటాము ఈ విషయాలను మర్చిపోయి ఆ తర్వాత ఏ జవాబు మేము దేవుని నుంచి పొందుకోలేదు అని చెప్తుంటాం మరి నామకార్థంగా ప్రార్థించటం బట్టి ప్రయోజనం ఏమిటి మనం దేవుని సన్నిధిలో కూర్చున్నప్పుడు ఫస్ట్ మొదటగా మనం ఆయన ఆరాధిస్తాము ఆ తర్వాత స్థుతిస్తాము ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తాము అండ్ వెన్ అవర్ మైండ్ ఇస్ సెటిల్డ్ ప్రాపర్లీ ఆ తర్వాత మన హృదయం సరైన రీతిగా అక్కడ స్థిరంగా ఉన్న తర్వాత అవర్ మైండ్ అండ్ స్పిరిట్ మన మనసు మన ఆత్మ రెండు స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ అవి రెండు మనసు ఆత్మ రెండు కూడా అవి సమాధాన పరచబడి ఏక రీతిగా ఉన్నప్పుడు విత్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ఆత్మతో ఏకమైనప్పుడు దెన్ గాడ్ విల్ షో అస్ వాట్ టు ఆస్క్ అప్పుడు దేవుడు మనకు గ్రహింపునిస్తాడు వెన్ వి ఆర్ రియల్లీ టచ్ బై ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ మనము దేవుని ఆత్మ ద్వారా నిజంగా తాకబడ్డప్పుడు హీ విల్ గివ్ us అండర్స్టాండింగ్ ఆయన మనకు గ్రహింపునిస్తాడు బిఫోర్ వి ఓపెన్ అవర్ మౌత్స్ మన నోటిని మనం తెరవక మునిపే యు విల్ గెట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆ గ్రహింప అనేది మీకు అనుగ్రహించబడుతుంది వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ప్రాబ్లం హౌ టు ఆస్క్ గాడ్ అండ్ వాట్ టు ఆస్క్ గాడ్ మీరు ఏదైనా సమస్యలో ఉన్నప్పుడు దేవుణ్ణి ఆ విషయమై ఏ రీతిగా అడగాలి ఎలా అడగాలి అనేది ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ సిన్ నీవు పాపంలో ఉన్నట్టయితే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆస్ గాడ్ ద స్పిరిట్ సేస్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ఇట్ నువ్వు ఒకవేళ పాపంలో ఉండి ఏదైనా అడిగినా కూడా దేవుని ఆత్మ ఏం చెప్తాడంటే నువ్వు అది పొందుకోవు అనేది చెప్తాడు యు హ్ స్పోకెన్ ఎ లై నీవు ఒక అబద్ధం ఆడావు యు గాట్ యాంగ్రీ లేదా కోపం తెచ్చుకున్నావు యు అలౌడ్ ఫ్రెటింగ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ నీ హృదయంలో వ్యసనానికి చోటిచ్చావు యు అలౌడ్ హేట్రెడ్ అగైన్స్ట్ సంబడి ఎవర్ ఎడల్నో ద్వేష భావాన్ని నువ్వు కలిగి ఉన్నావు వెన్ యు స్టార్ట్ ప్రేయింగ్ అలాంటప్పుడు నువ్వు ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించినప్పుడు ద స్పిరిట్ విల్ సే యువర్ హిపోక్రెట్ దేవుని ఆత్మ నీతో చెప్తా ఉంటాడు స్పష్టంగా నీవు ఒక వేషధారివి అని 
obey the spirit of god devuni aatmaku lobadu until your spirit reconciles with the spirit of god nee aatma devuni aatma tho samadhana padenta varaku kuda lobadali when you settle down properly in the presence of god devuni sannidilo saraina reetiga sthiratvam anedi nu pondukunnappudu immediately like a parrot don't try to pray as you pray daily munduga aa reetiga manam samadhanam tho koorchovali ante gaani ventane prarthana anedi prarambhinchadu oka chilaka vallinchinatundi reetiga prarthana aarambhincheyakoddu because there is no proper spiritual calmness in you ఎందుకంటే సరి అయిన ఆత్మీయ నెమ్మది అనేది నీలో లేదు గనక అప్పుడు నువ్వు నీ హృదయాన్ని పరిశోధించు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది మీ మనవి దేవుడు ఆలహించి నీ ప్రార్థన చేయడమే అది పాపంగా ఉంటుంది that there is sin in you endukante neelo paapam undani telisi you are going forward nu mundu kelipothunnavu ganaka so first you reconcile with god in every matter kabatti devuni tho prathi vishayamlo kuda samadhananni munduga pondukondi and also if you are praying for your personal things adhe reetiga nivu nee vyaktigata vishayala nimittamai prarthinchinappudu is your prayer pleasing to god నీ ప్రార్థన అనేది దేవుణ్ణి సంతోషింపజేసేదిగా ఉందా ఇఫ్ యు సీక్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా నీ దేవుని రాజ్యాన్ని వెతుకుతున్నట్టయితే యు విల్ సీక్ ఫర్ ద థింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్ నీ దేవుని విషయాలను ముందుగా పెట్టుకుంటావు వాటిని వెతుకుతావు యు ప్రే ఫర్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ నీవు దేవుని రాజ్య సంబంధమైన విషయాల గురించి ముందుగా ప్రార్థిస్తావు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యు ఆర్ కింగ్డమ్ మైండెడ్ యు ఆర్ ఫిల్ విత్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ మొట్టమొదటిగా నీవు రాజ్య సంబంధివిగా ఉండి రాజ్య సంబంధమైన విషయాల చేత నింపబడతావు యూ ఓపెన్ యువర్ మౌత్ ఇన్ ప్రేయర్ నీవు ప్రార్థనలో నీ నోరు తెరిచినప్పుడు యు ప్రే ఓన్లీ ఫర్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ మొట్టమొదటిగా దేవుని రాజ్య సంబంధమైన విషయాల కొరకే నువ్వు ప్రార్థిస్తావు ఇన్ ద లార్డ్స్ ప్రేయర్ వి నో దైన్ కింగ్డమ్ కమ్ ప్రభువు నేర్పిన ప్రార్థనలో మనం చూసినట్టుగా నీ రాజ్యము వచ్చు గాక దై విల్ బి డన్ ఇన్ ఆన్ ఎర్త్ as it is in heaven nee chittamu paralokamandu nerveruchunnatlu bhoomi andunu nerveruchunnatlu and thy kingdom come nee rajyamu vachunu gaaka that's all when you pray for a thing which is in the will of god neevu devuni chittam edo aa prakaranga nee prarthana nu chesinappudu you will have boldness in your prayer nee prarthanalo entha dhairyam anedi untundi when you pray there is power in your prayer nu prarthinchinappudu nee prarthanalo shakti untundi when you pray you get guidance from god prarthisthunnappudu devuni nadipimpa anedi neeku kalugutundi we can read prayers of david meeru david chesina prarthanalu chadukochu his mind is there in his prayers అతని మనసంతా కూడా అతని ప్రార్థనలో మనకు కనబడుతుంది మనము కీర్తనల గ్రంథంలో ఆయన పాడినటువంటి పాటలను చూడగలుగుతాము ప్రతి కీర్తనలో కూడా దేవుని రాజ్యమే మనకు కనబడుతుంది అతడు దేవుని రాజ్యము చేత నింపబడ్డాడు అతను దేవుని ఆత్మ ద్వారా నింపబడ్డాడు ఆత్మ చేత let us turn to psalm 25 kirtanalu 25 chuddamu and what was his mind atani manase reethi gundi 25 and verse 21 kirtanalu 25 21 vachinam let integrity and righteousness preserve me for i wait for you nee koraku nenu kanipettuchunanu yadarthatayu nirdoshatvamunu nannu samrakshinchunu gaaka yeah what will preserve us ఏది మనల్ని సంరక్షిస్తుంది ఇంటిగ్రిటీ నిర్దోషత్వము అండ్ రైచియస్నెస్ యదార్థత యా దిస్ థింగ్స్ విల్ ప్రిజర్వ్ యు దట్ ఇస్ ద అండర్స్టాండింగ్ డేవిడ్ గాడ్ అట్టి గ్రహింపు దావీదు తెచ్చుకున్నాడు గాడ్ విల్ గివ్ యు ఆల్సో దిస్ అండర్స్టాండింగ్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ద స్పిరిట్ మీరు దేవుని ఆత్మలో దేవుని చిత్తంలో ఉన్నప్పుడు ఇటు గ్రహింపు మీకు ఇస్తాడు దేవుడు హీ వాస్ ప్రేయింగ్ ఫర్ ద లార్డ్ గేమ్ మీ అప్రైట్నెస్ గేమ్ మీ రైచియస్నెస్ గేమ్ మీ ఇంటిగ్రిటీ 
అతడు ఆ రీతిగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు ప్రభా నాకు యథార్థత్వమును నిర్దోషత్వమును నీతిని నాకు అనుగ్రహించండి అని దట్ అండర్స్టాండ్ యు మస్ట్ ఆల్సో హావ్ ఆ గ్రహింపు నువ్వు కలిగి ఉండాలి ఇఫ్ యు డోంట్ హావ్ దట్ అండర్స్టాండింగ్ నీకు ఆ గ్రహింపు లేకపోతే గాడ్ విల్ నాట్ షో యు మర్సీ దేవుడు నీకు కృపను చూపించడు మర్సీ ఇస్ ఫ్రీ కృప అనేది ఉచితంగా ఉంది వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ యు ఆస్క్ హి విల్ గివ్ యు మనం ఏది అడిగినా కూడా ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు so you will have boldness kabatti manaku dhairyam untundi whatever you are in need of you will ask god meeku avasrata edaina patta adi meer devu nadagali yeah he will give you he will give you aina meeku istadu he is a good god aina manchi devudu he is a gracious god aina krupa galigina devudu he is a living god aina jeevam galigina devudu he gives you whatever you ask nuvu edi adigina aina niki ivagalugutadu he is jehova jaire aina yehova ire you need not fear anyone or in any circumstances nivu e paristhitillo naina leda evarikaina bhayapadavalsina atuvanti avasratha ledu we see abraham in the land of gerar manamu geraru ane prantamlo abraham undadam chustam he went with his wife sarah atadu tana bharya aina shara tho velladu suddenly he said after looking at those people he thought those people may be wicked people and he told sarah you tell others i am the sister of abraham akada varin chusin tarvata abraham var dushtulaina varuga unnaru ganaka edaina apayam chestaremo edaina aapadani istaremo kanaka nivu na sahodarivi ani cheppu ani cheptadu and he was telling she is my sister adanu ime na sahodari ani cheptunnadu the king of gerar abimil he saw her గెరారు రాజైనటువంటి అభిమేలేకు ఆమెను చూశాడు కాల్ ఫర్ హర్ అండ్ కెప్ట్ హర్ ఎట్ హిస్ హౌస్ ఆమెను పిలిపించాడు తన ఇంటికి ద లార్డ్ గాడ్ అపియర్డ్ అన్ టు హిమ్ ఇన్ ఎ డ్రీమ్ అప్పుడు దేవుడు అతనికి కలలో రావడం అనేది 20th chapter of genesis ఆది కాండము 20వ అధ్యాయము ద లార్డ్ కేమ్ టు అభిమేల్ ఇన్ ఎ డ్రీమ్ బై నైట్ అండ్ సెడ్ అన్ టు హిమ్ బిహోల్డ్ the word but a dead man for the woman whom you have taken is a man's wife mudu vachnamu ratri vela devudu swapna mandu abimelaku noddaku vachi neevu nee inda cherchukonina stree oka purushuniki bhariya ganaka aame nimithamu neevu chachina vaadavu suma ani cheppedu and then fourth words nalugo vachnamu abimel said lord will you slay a righteous nation because he said she is my sister i did like this aithe abi meleku ame tho poledu ganaka atadu prabhuva iti neeti gala janamunu hatamu cheyiduva imena chellalani atadu naatho cheppaleda in the integrity of my heart and innocence of my hands have i done this nenu chethulato ye doshamu cheyaka yadartha hrudayamtho ee pani chesi tina nenu so integrity of my heart na hrudayapu yadarthata how could you say that ye reetiga adi cheppagalugutaru because abraham said she is my sister ye reethi cheppagalugutunnadu ante abraham e cheppadu ami na chellelu ani he could tell god in the integrity of my heart andu nimittame atadu yadartha hrudayam tho nen cheptunnanu chesanu ane etuvanti cheppagaligadu there was some integrity how can you slay these people who are innocent అక్కడ అతను యథార్థ హృదయంతో ఉన్నాడు గనుకనే అతను అనగలుగుతా ఉన్నాడు ఇటు నీతి గల జనమును హతం చేస్తారా అని గాడ్ సెడ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఐ కేమ్ టు యు సో దట్ యు మే నాట్ టచ్ హర్ బికాస్ షీ ఇస్ ద ప్రాఫిట్స్ వైఫ్ అప్పుడు దేవుడు అంటా ఉండు అవును యథార్థ హృదయంతో దీన్ని చేసితివని నేను ఎరుగుదును నీవు నాకు విరోధంగా పాపం చేయకుండా నేను నిన్ను అడ్డగించి తిని అని దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు when there is integrity in us మనలో యథార్థత అనేది ఉన్నప్పుడు God will guide us properly. దేవుడు మనల్ని సరైన రీతిగా నడిపిస్తాడు. If there is integrity in you, నీలో యదార్థత ఉంటే, God will certainly preserve you. దేవుడు ఖచ్చితంగా నిన్ను కాపాడుతాడు. God preserved the wife of Abraham. దేవుడు అబ్రహాము భార్య అయినటువంటి సారాను కాపాడాడు. And also we see about Joseph. అదే రీతిగా మనము యోసేఫ్ను చూస్తా ఉన్నాము. He was a young man. అతడు ఒక యవనస్తుడు. So we see him in Potiphar's house. మనమతడు పోతిఫర్ ఇంట్లో ఉండడం చూస్తా ఉన్నాము 
and when the potiphar was out of station potiparu aa intlo lenapudu his wife was advancing towards joseph atani bharya joseph yuku samipistha undi and she was tempting him atani shodistha undi at least sit with me na tho koorcho you talk with me na tho maatladu she was trying to go nearer nearer to him aa reethi aame ataniki daggara avadaniki chustha undi but joseph refused kani joseph nirakarinchadu and he says my master has given all these things in this house to me atan chepta unnada aa samayamlo everything is in my custody na yajamanudu aina intilo unna samasthanni kuda naaku ichchadu adhikaram ichchadu he did not give you to me kani atan nivandella ninnu maatrame what did he say genesis 39 chapter ఆది కాండము ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఎయిత్ వర్స్ ఎనిమిది తొమ్మిది హీ సెడ్ మై మాస్టర్ హ్యాస్ నో కన్సర్న్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ హీ హాస్ కెప్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్ యాక్సెప్ట్ యూ నా యజమానుడు తనకు కలిగిన దంతయ్యు నా చేతికి అప్పగించాను కదా నా వశమున తన ఇంటిలో ఏమి ఉన్నదో అతడు ఎరగాడు ఈ ఇంటిలో నాకంటే పైవాడు ఎవడూ లేడు నీవు అతని భార్య అయినందున నిన్ను తప్ప మరి దేనిని నాకు అప్పగింపక ఉండలేదు హౌ కెన్ ఐ డూ దిస్ గ్రేట్ వికెట్ థింగ్ అండ్ సిన్ అగెన్స్ట్ గాడ్ కాబట్టి నేను ఎట్లు ఇంత ఘోరమైన దుష్కార్యము చేసి దేవునికి విరోధంగా పాపము కట్టుకుందునని హౌ కెన్ ఐ బిట్రే మై మాస్టర్ నిన్న యజమానునికి ఏ రీతిగా విరోధంగా పాపం చేయగలుగు దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ ప్లీజింగ్ అంటూ గాడ్ అట్టి విషయాలు దేవునికి ఇష్టమైనవిగా ఉంటాయి when we do things that are pleasing unto god mana ma reetiga devuniki ishtam ainatundi karyalu chesinappudu whatever we ask manam edi adigina kuda god will grant them to us devudu adi manaku anugrahisthadu when we read the word of god manam devuni vakyam chadivinappudu when we hear the word of god vakyam vinnappudu you ask god lord let me please you in all the things appudu manam devunni adagali prabhu nenu prathi vishayamlo kuda ninnu santoshimpa cheyali whatever god says devudu edi cheppina kuda whatever you say let me obey them meer edi cheppina kuda nen daniki vidayitha choopinche laaguna sahayam cheyali what do we see about paul manam paul an gurchi em chustha unnam he was telling agrippa atadu agrippa tho cheptu unnadu acts 26 chapter apostola karyamlu 26va adhyayamu verse 19 19 avo vachanamu St Paul was telling Agrippa I was not disobedient unto the heavenly vision Appudu Paulu Agrippa raju tho aakasham nundi kaligina aa darshanamunaku nenu avideyudanu kaaka He was not disobedient Athar avideyuduga ledu When we are obedient to God Manam devuniki vidheyuluga unnappudu When we keep ourselves not to disobey god manalli manamu devuniki avideyalanga undakunda chusukunnapudu we will have boldness in our heart mana hrudayala ento dhairyam anedi kalugutundi and when we pray adhe reethi mana prarthinchinappudu whatever we ask manam edi adigina kuda god will give us devudu adi manaki isthadu that is the testimony of saint paul adi parishuddhudaina paulu yokka saaksham ayyundi that's how he ministered in his days aritiga atadu tana jeevitha dinallo paricharya jarigistu vachadu wherever he went in his ministry atani paricharyalo ye sthalaniki vellina kuda he was bold enough atan ento dhairyam tho unnadu he could face many many calamities enno vipattulana atan edurkunna much opposition ento vyatrekata edurkunnadu in hebrews 12th chapter hebrews rasana patrika 12th adhyayamu and first verse మొదటి వచ్చినాము వేర్ ఫోర్ సీయింగ్ వి ఆల్సో ఆర్ కంపాస్డ్ అబౌట్ విత్ సో గ్రేట్ ఎ క్రౌడ్ ఆఫ్ విట్నెస్ లెట్ అస్ లే అ సైడ్ ఎవ్రీ వెయిట్ అండ్ సిన్ విచ్ సో ఈజీలీ డిసెట్ అస్ అండ్ లెట్ అస్ రన్ విత్ పేషెన్స్ అండ్ దట్ ఈస్ సెట్ బిఫోర్ అస్ ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహము మేఘము వలె మనల్ని ఆవరించి ఉన్నందున మనము కూడా ప్రతి భారమును సులువుగా చిక్కులబెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి విశ్వాసమునకు కర్తయ్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన ఏసు వైపు చూచుచు మన ఎదుట ఉంచబడిన పరుగు పందెంలో ఓపికతో పరిగెత్తుదము 
మనము దీనికి ముందు అధ్యాయంలో చూస్తున్నాము ద హీరోస్ ఆఫ్ ఫేత్ విశ్వాస వీరులను గురించి వి సి మెనీ హీరోస్ ఆఫ్ ఫేత్ మనము ఎందరో విశ్వాస వీరులను అక్కడ చూస్తున్నాం లైక్ ఏ క్లౌడ్ ఇట్ ఇస్ కంపాస్ అబౌట్ us అది ఒక మేఘము వలె ఆవరించి ఉన్నది మనల్లందరూ ఆఫ్టర్ నోయింగ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ మనం ఈ విషయాలు అన్నిటిని తెలుసుకున్న తర్వాత ఆఫ్టర్ నోయింగ్ అబౌట్ ఆల్ ద లైవ్స్ ఆఫ్ హీరోస్ ఆఫ్ ఫేత్ ఆ విశ్వాస వీరుల యొక్క జీవితాల గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత వాట్ షుడ్ వి డు మనం ఏం చేయాలి లెట్ us సెట్ అసైడ్ ఎవరీ సిన్ లెట్ us సెట్ అసైడ్ every burden manamu prati paapamunu bharamunu pakkana vettali so many burdens we are bearing unnecessarily manam anavasaranga enno bharalanu mostu unnam anavasaranga so what should be on your shoulder mee bujala meeda mari edu undali the burden of the kingdom of god devuni rajya sambandhamaina bharam undali about jesus we see the burden of the kingdom of god is upon his shoulder yesu christ gurchi manam chusinaapudu దేవుని రాజ్య భారం అనేది యేసు మీద ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాము సో వి మస్ట్ ఆల్సో వాట్ బర్డన్ వి షుడ్ హ్యావ్ ఆన్ అవర్ షోల్డర్స్ మరి మన విషయానికి వచ్చేసరికి మన భుజముల మీద ఏ భారం ఉన్నది సో యు హావ్ మెనీ మెనీ బర్డన్స్ మనకి ఎన్నో ఎన్నో భారాలు ఉంటున్నాయి గాడ్ ఇస్ ఆస్కింగ్ us టు సెట్ అసైడ్ ఆల్ దోస్ బర్డన్స్ కానీ దేవుడు ఆటి భారాలన్నిటిని కూడా ప్రక్కన పెట్టమని అన్నెసెసరీ బర్డన్స్ అనవసరమైన భారాలు ఈ burdens of this world ee loka sambandhamaina bharamulu what burden you have mari e bharam nuvu kaligi unnavu you are not able to run properly nivu saraina reethiga parigettalekapothunnavu you must run nivu parigettali to get the crown a kiritam pondu many people run ento mandi parigettaru but one person gets the crown kani okariki maatrame bahumanamu ledha kiritam andutundi with something on your shoulder how can you run properly nee bujala meeda edo bharalu unchukoni nu parigettite ela suluvuga parigettagalugutavu the burden of self sweeyam anetuvanti bharam unnedi worldly burdens loka sambandhamaina bharalu some people they are in neck deep in debts kontha mandi ee peekallo tho appullo kooruku poi untaru you cannot run varu parigettaleru because you have these burdens endukante ee bharalu untai ganaka if you please god in everything prathi vishayamlo nu devunni santosha pettagalite and then when you ask appudu nu devunni adiginappudu god will certainly help you devudu kachithanga niki sahayam chestadu second timothy rendava timothy second chapter rendava adhyayamu no man who is in war entangles himself with the affairs of his life nalgo vachanam sainikudu evadunu yuddhamunaku povunappudu tannu dandulo cherchukonina vani santosha pettavalenani ee jeevana vyaparamlalo chikkukonadu you will not entangle yourself ninnu neevu ee vishayallo kuda chikkuvarchukovu when you seek the kingdom of god first mottamadiga neevu devuni rajyanni vedikinappudu cut off everything prathi danni nuvu throw into waste thou throw all this unnecessary burdens anavasaramaina bharalu annitini paara waste thou first corinthians modati korindi 6th chapter 6th adhyayam 17th verse 17th verse he that is joined unto the lord is one spirit atuvale prabhuvuto kalusukonu vaadu aayanato ekaatmaye unnadu yeah you must be in one spirit with the lord nivu devunito ekaatmaye undali you and the lord are one neevu prabhu okate whatever he says you will do aina edi cheppina kuda nu chestavu he is your master aina ni yajmani you will ask the will of god neevu devuni chittam adugutavu and only when he gives you permission you will proceed ala adiginappudu aina nik anumathi isthene nu aa vishayamlo mundu keltavu then whatever you ask he will do అప్పుడు ఏది నువ్వేది అడిగినా కూడా ఆయన దాన్ని జరిగిస్తాడు ఫస్ట్ జోన్ థర్డ్ చాప్టర్ మొదటి యోహాను మూడవ అధ్యాయం వర్స్ ట్వంటీ టూ ఇరవై రెండవ వచ్చినాము మనం ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనుచు ఆయన దృష్టికి ఇష్టమైనవి చేయిచున్నాము గనక మనమేమి అడిగినను అది ఆయన వలన మనకు దొరుకును వట్ ఎవర్ వి ఆస్క్ వెన్ వి ప్లీజ్ హిమ్ హీ విల్ గివ్ అస్ అవర్ రిక్వెస్ట్ మనం ఆయన దృష్టికి ఇష్టమైనవి చేసి ఆయన సంతోష పెట్టినప్పుడు మనం ఏది అడిగినా కూడా ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు ఇక్కడ మనం యహోషువా చూస్తా ఉన్నాము జోషువా ఫస్ట్ చాప్టర్ యహోషువా మొదటి అధ్యాయము వాట్ ఇస్ గాడ్ టెలింగ్ హిమ్ దేవుడు అతనితో ఏమని చెప్తా ఉన్నాడు సెవెంత్ వర్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ మొదటి అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినము ఓన్లీ బీ స్ట్రాంగ్ అండ్ కరేజస్ దట్ యు మే అబ్జర్వ్ ఆల్ ద లా మై సర్వెంట్ మోసెస్ హెస్ కమాండెడ్ యూ 
నీవు నిబ్బరం కలిగి జాగ్రత్త పడి బహుధైర్యంగా నుండి నా సేవకుడైన మోషనికి ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రం అంతటి చొప్పున చేయవలేను దాని నుండి కుడికి గాని ఎడమకు గాని తొలగకూడదు ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును నీవు బోధింపక తప్పిపోకూడదు దానిలో రాయబడిన వాటన్నిటి ప్రకారము చేయుటకు నీవు జాగ్రత్త పడునట్లు దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించిన ఎడల నీవు దేవుని వాక్యాన్ని దినము రాత్రి ధ్యానించాలి దేవుని ఆజ్ఞలను నువ్వు వెంబడించాలి ఏవైతే ఆజ్ఞలు మోసం మీకు ఇచ్చాడో వాటి అన్నిటి చొప్పున మీరు జరిగించారు అంతేగాని కుడికి ఎడమకు తొలగొద్దు సో దెన్ యూ విల్ సీ ప్రాస్పెరిటీ యూ విల్ సీ సక్సెస్ అప్పుడు నీ మార్గమున వర్ధిల్లు చేసుకుంటావు చక్కగా ప్రవర్తిస్తావు యు వాంట్ టు సీ సక్సెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మీరు మీ జీవితాల్లో జయం చూడాలి యు నాట్ నో వాట్ టు డు ఏం చేయాలో తెలియదు యు గో టు గాడ్ అలాంటప్పుడు మీరు దేవుని వద్దకు వెళ్ళండి మెడిటేట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించండి వాట్ ఎవర్ గాడ్ ఆస్క్ యు టు డు యు డు దట్ దేవుడు ఏది నువ్వు చేయాలి అని చెప్తున్నాడు అది చేయాలి గాడ్ ఇస్ వార్నింగ్ యు దేవుడు నిన్ను హెచ్చరిస్తా ఉన్నాడు డోంట్ బి డిసీవ్డ్ బై దిస్ వర్ల్డ్ మోసగించబడవది లవ్ నాట్ ద వర్ల్డ్ అండ్ ద థింగ్స్ ఆఫ్ దేర్ ఆఫ్ ఇన్ దిస్ వర్ల్డ్ ఈ లోకమునైనను లోకంలో ఉన్న వాటినైనను ప్రేమించొద్దు ఆల్ దేర్ ఇస్ ఇన్ ద వర్ల్డ్ ఇస్ ద లస్ట్ ఆఫ్ ద ఐస్ lust of the flesh and the pride of life ee lokamlo unna dantayu sharirasha netrasha jeevapu dambamu obey the commandments of god kabatti devuni aagnalanu gai konandi then whatever you ask appudu meer edi adigina kuda he will give you aina meeku isthadu let us pray prarthinchukundamu loving and heavenly father premagala parlokapu tanri how mercy upon this dear people ini priya edala miru dai chupinchandi show them their heart condition vari hrudaya paristhiti variki chupinchandi if there is anything that is not pleasant unto you meeku ishtakaram kaani aayasam aina to edaina varlo unnapudu please show them lord vari kadi chupinchandi prabhu you are loving us meer mamali premistha unnaru you, you want us to be fruitful in our lives మా జీవితాల్లో మేము ఫలభరితంగా ఉండాలి అని మీరు ఆశపడుతున్నారు వారి పశ్చాత్తాపాన్ని అంగీకరించండి ప్రభాపైన మీ దయను చూపించండి ఇన్ జీసస్ హోలీ నేమ్ ఐ ప్రే యేసు పరిశుద్ధ నామం ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఓపికతో ఫలించు అనే పుస్తకాన్ని చదివి అనేకులు మేలు పొందుచున్నారు ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక చదవాల్సిన పుస్తకం ఈ పుస్తకాన్ని చదువుతున్నప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి బలంగా మీ పైన పనిచేస్తుంది ఈ ఆధ్యాత్మిక పుస్తకం కొరకై వెంటనే మమ్ములను సంప్రదించండి సమర్పణ పత్రిక ఈ పత్రిక మిమ్ములను సూక్ష్మంగా పరిశీలించి దైవ వాక్యాన్ని అందించి మీ జీవితంలో విశ్వాస యొక్క అవసరతను తెలియజేస్తుంది ఈ పత్రిక చదివిన కొందరు రక్షణ పొందడమే కాక దైవ సేవలు కూడా పాల్పొందుచున్నారు మరెన్నో ఆధ్యాత్మిక పుస్తకములు మీ కొరకు సిద్ధంగా ఉన్నవి మా చిరునామా బి ముఖర్జీ సమర్పణ మినిస్ట్రీస్ చిన్న గొల్లపాలెం వయా మొగుల్తూరు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పిన్ కోడ్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ టూ ఎయిట్ వన్ మా ఫోన్ నెంబర్ నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ టూ జీరో త్రీ సెవెన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ త్రీ నైన్ జీరో వన్ జీరో ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ త్రీ